இந்த வீடியோவில் நம்ம கர்வ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கர்வ் கர்வ்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் த்ரூ எக்ஸ்பைசட் பாயிண்ட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கர்வாக இருக்கும் ஸோ இந்த கர்வ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை நான் செலக்ட் பண்ணனா இங்கே எக்ஸ்ஒய் டைரக்ஷன்ஸில் நான் கொடுக்கணும் இல்லைனா ப்ரௌஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கியூப் இந்த மாதிரி எடுத்து அதாவது ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டென் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் இதுக்கும் நான் டென் கொடுக்குறேன் அப்போனா இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை வச்சு என்னோட கர்வை நான் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கு கோஆர்டினேட்டட் கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் அதை எதில் எழுதுவேன்னா கோஆர்டினேட் ப்ரோக்ராம் வந்து டெக்ஸ்டில் ஸோ இதுக்கு வந்து டேபிள் நெட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை டிபெண்ட் பண்ணி வரைய போகிறேன் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ ஜெட்டு எனக்கு ஆப்வியஸ்லி ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 ஸோ நீங்கள் கமாக்கு பதில் ஸ்பேஸ் இது பண்ணோம் ஜீரோக்கு நீங்கள் ஜெட்டுக்கு நீங்கள் வேல்யூ கொடுக்க போகிறதுனாலும் அது வந்து ஜீரோ நீட்டு தான் நீங்கள் கொடுத்து ஆகணும் நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கலனா அது இம்போர்ட் எடுத்துக்காது டென்னு ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டென் ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டென் ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 ஏன்னா இது தான் எண்ட் ஆக போகுது நான் வந்து சேவுன்னு கொடுத்துக்கிட்டு கவ் த்ரூன்னு கொடுத்துட்டு ப்ரௌசன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்படி கேட்கும் எனக்கு வந்து நான் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கொடுத்து எனக்கு இந்த மாதிரி கவ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நான் அங்கே கொடுத்தது ரெக்டாங்கல் இங்கே ஃபார்ம் ஆக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் சாரி சர்க்கிள் ஸோ இந்த கர்வை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒரு ஸ்ப்ளைன் இப்போ நம்ம கர்வுனிட்டு மென்ஷன் பண்ணாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளைனை அடிப்படையாக தான் வச்சு ஸோ இந்த ஸ்ப்ளைனுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைனா இதே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா என்டிடியஸாக கவ் என்டிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா தெரியும் இது வந்து சர்க்கிள் கிடையாது சர்க்கிளுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏனி வச்சாலும் எட்டாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் வளைவுகள் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கர்வ் ஒரு ஸ்ப்ளைன் லைன் தான் இது இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ உங் உங்களுக்கு ஏரோடைனமிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தா அதாவது ஏர்க்ராஃப்ட் விங் இருக்குல்ல அதோட செக்ஷனை பாதியாக கட் பண்ணால் ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் கிடைக்கும்ல அதை வந்து ஏரோஃபாயில் செக்ஷன் சொல்லுவோம் நீங்கள் நாக்கா வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஏரோஃபாயில் செக்ஷனை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணுட்டும் அவங்க அங்கே போட்டிருப்பாங்க ஸோ அங்கே உங்களுக்கு என்ன ஃபைலாக கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கோஆர்டினேட்டாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஏரோஃபாயில் செக்ஷன் உங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டாக கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ்ஒய் செட் பாயிண்ட்டை வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ண முடியும்னா இப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ணல அந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி ஆஃப்செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதை தவிர்த்து நான் நார்மலாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜீரோ கொடுக்கமா அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டா மாறி எடுத்துக்கலாம் அது ஜீரோவாகவே வச்சுக்கலாம் என்னன்னா பண்ணி எடிட் பண்ணுறேன் 
फिर ट्वेंटी थर्टी तो पाती है ना इना फॉर्म आवरे इन द लाइन वन द पाती है ना कर्व आदा आरक में तबरा तो स्ट्रेट लाइन आर का द तो आजा वन द पाती है ना कर्व थ्रू एक्स पाई जेड पॉइंट्स तो इधर वन द बेटर एयर फॉइल सेक्शन को लेना उंगलोड़ा इनपुट्स के चंद पाती है ना एक्स पाई जेड को अनेट मोला मावर रंडालो लेना ट